ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മലയാളി ക്രിയേറ്റീവ് സെൻസിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം യൂട്യൂബിലെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അടുക്കള തോട്ടത്തിലെ ചെടികൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വളർച്ചാ ഘട്ടമൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് കാണിക്കണേന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ് അത് എൻ്റെ കട്ടാർവാഴ പൂത്തു അപ്പോൾ എനിക്കത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കട്ടാർവാഴ പൂത്തു നിൽക്കുന്നത് അതും എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ന നട്ട കറ്റാർവാഴ തന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ ഒത്തിരി തൈകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ തൈകൾ ഒത്തിരി വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഒക്കെ ഞാൻ ഇളക്കിയിട്ട് മേളിൽ ടെറസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വെണ്ടയ്ക്ക കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക ഒരു നാലഞ്ച് വെണ്ടയ്ക്ക ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഇതിന് എടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ ഇലയുടെ ഇടയിലും ഓരോ വെണ്ടയ്ക്ക വീതം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഇതേ പുതിയതായിട്ട് കുഞ്ഞായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഇതും ഒരു മറ്റൊരു വെണ്ട ചെടിയാണ് അന്ന് നമ്മൾ നട്ട വെണ്ട ചെടിയിലുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിനും ഞാൻ കുറേ വെണ്ടയ്ക്ക അതിൽ നിന്നും ഒരു അഞ്ചാറ് വെണ്ടയ്ക്ക പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് മത്തനാണോ വെള്ളരിയാണോ എന്നറിയില്ല പച്ചക്കറി വേസ്റ്റൊക്കെ വളത്തിനായിട്ട് ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനിടയിൽ നിന്ന് പൊടിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ഇത് വളരട്ടെ വളർന്ന് വരുമ്പോഴേക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെറസിലേക്ക് കയറി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് പയറാണ് വള്ളിപ്പയറാണ് അപ്പോൾ പയർ ചെടി അവിടെ ഒത്തിരി ടെറസിൽ നല്ല വെയിലാണ് വെയിൽ കൊണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കയറാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് കൊണ്ട് അത് കുറച്ചൊന്ന് കരിഞ്ഞു പോയി എന്നിരുന്നാലും ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോൾ അളങ്ങ് ഉഷാറായി വളർന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ അന്ന് നട്ട തക്കാളി ചെടിയാണ് തക്കാളി ഇത്ര ആയിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും പുക്കം വെച്ച് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെയിൽ ഒത്തിരി ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വളരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ പച്ചമുളക് നന്നായിട്ട് വളർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടി കൂടി ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു പച്ചമുളക് വന്ന് നന്നായിട്ട് കായ്ച്ചും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കെ നമ്മുടെ ഒരു കൈപ്പിടിക്ക് കണക്കിന് എനിക്കൊരു ഒരു മൂന്ന് നാല് പച്ചമുളക് തയ്യിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണ് അത്രയും അപ്പോൾ നിറച്ച് പൂ പിടിച്ച് അതുപോലെ കായും പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പാകമായ ഒത്തിരി പച്ചമുളകുണ്ട് അത് ഞാൻ പറിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് പറിച്ചെടുക്കാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ ഇത്ര ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ചെടികളാണ് എന്നിരുന്നാലും ആ ചെടിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്രയും വെയിറ്റ് തന്നെ ചെടി ചെരിഞ്ഞ് ചെരിഞ്ഞ് വരാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് ഒരു കമ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിനൊന്ന് നേരെ താങ്ങി നിർത്തണം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പച്ചമുളകൊക്കെ നമുക്ക് പറിച്ചെടുക്കാം പാകമായതുണ്ട് ചിലതൊക്കെ അത്രയ്ക്ക് പാകമായിട്ടില്ല അടുത്ത ആഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും അതും റെഡി ആയിട്ട് വരും പിന്നെ ഇത് കറ്റാർവാഴയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ താഴെ നിന്നും ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഇത്രയും വലുതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരെണ്ണം തീരെ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഈ കളയൊക്കെ ഒന്ന് പറിച്ച് കളയണം അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ വിത്തൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നതാണ് പക്ഷേ എല്ലാം മുളച്ച് വന്നിട്ടില്ല മേടിച്ച വിത്തൊന്നും വിചാരിച്ചത്ര ഭംഗിയായിട്ട് വളർന്ന് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ള പച്ചമുളക് നമ്മൾ വറ്റൽ മുളകിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വിത്തെടുത്ത് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ മുളച്ച് വന്നിട്ടുള്ള പച്ചമുളകായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും പച്ചമുളകാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് ഈ ആഴ്ച കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പയർ ചെറിയ പയറാണത് രണ്ട് പയർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വള്ളിപ്പയർ എന്നാലും വലിയ സന്തോഷം ചെറിയ കൃഷിയിൽ നിന്നും വലിയ സന്തോഷമാണ് കിട്ടുന്നത് കണ്ടോ ഇത്രയും പച്ചമുളക് പറിച്ചെടുത്തിട്ടും ഇനി അതിൽ പച്ചമുളക് നിർപ്പുണ്ട് അത് നല്ല ഭാഗമായിട്ടില്ല നല്ല വലുതായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച ആകുമ്പോൾ അതൊക്കെ കറക്റ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ വളരെ വളരെ സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളതുപോലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനിയും എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തെടുക്കണം കൃഷിയൊക്കെ ഇതൊന്നും ആയില്ല വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും റെൻറ്റ് ഹോസാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതനുസരിച്ചല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാലും പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് ഗ്രോ ബാഗൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് അതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അതിനകത്ത് കൂടി കുറച്ചുകൂടി തൈകൾ നട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ വാങ്ങുന്ന വിത്തൊന്നും ശരിയാകുന്നില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് മാത്രമാണോ അങ്ങനെ അത്
അപ്പോൾ ഇത് വളർന്ന് തൈ ആയി അതെങ്ങനെ പറിച്ച് നടന്ന രീതിയും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇനിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം ഇത് പത്ത് മണിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് പത്ത് മണി വെച്ചിട്ട് വലിയ വലിയ ഗാർഡൻസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതുപോലെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്തായാലും അതിനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പത്ത് മണിക്ക് ഞാൻ സംഘടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തൈകളൊക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇനിയൊരു വീഡിയോയിൽ അതും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ പനിക്കൂർക്ക ഇലയുണ്ട് പനിക്കൂർക്ക വളരെ നല്ല ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണ് അതോടൊപ്പം ഹെയറിനായിട്ട് താളി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചെമ്പരത്തി നട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ ചെടികളുടെയും കീഴെ തന്നെ എല്ലാത്തിലും കയ്യോന്നിയുണ്ട് കയ്യോന്നി എനിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമാണ് കാരണം എണ്ണ വെച്ചാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചെമ്പരത്തി താളി കയ്യോന്നി ഇതൊക്കെയാണ് ഹെയർ കെയറിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ വെണ്ട തൈ ഇത് നേരത്തെ നട്ടതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അത് അതോടൊപ്പം വളർന്ന് വന്നിട്ടില്ല എന്നാലും ചെറിയൊരു തൈയായി നിപ്പുണ്ട് ഇത് കോട്ടൂക്കോണം മാങ്ങ അതിൻ്റെ തൈ മുളപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതിനി മാറ്റി നടണം കണ്ടോ കയ്യൂന്നി ധാരാളമായി വളർന്ന് കിട്ടുന്നു കാരണം അതിൻ്റെ വിത്ത് വിതരണം തന്നെയാണ് ഒരു ചെടിയിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു അരലക്ഷത്തോളം വിത്ത് ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വളർന്ന് ആ പൂവ് കൊഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്ക് ഇതിൻ്റെ വിത്ത് ഉണ്ടാവാറാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മളിങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ എടുത്തിട്ടാലും അവിടെയൊക്കെ വളർന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വലിയ ഗാർഡൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കയ്യോന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ വളർത്തിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും പിന്നെ ഈ മുൾച്ചെടി കാണുന്നത് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടാണ് ഇതൊരു ചെടിക്ക് അൻപത് രൂപ വെച്ച് വാങ്ങിച്ചതാണ് അത് കാര്യമായി വളർന്നൊന്നും വരുന്നില്ല ഇത് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് മാസത്തോളം ആയി അത് വളർന്ന് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു പത്ത് മണി ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആലോചന അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് അത്യാവശ്യം പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് പെയിൻറ് അടിച്ച് ഭംഗിയാക്കി ഒരു ഗാർഡൻ ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഇനിയും നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബൈ ഫ